നന്ന വാഴയല്ല വാള നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ മേലത്തെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറച്ച് കഴുകണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അതായത് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രീകൂട്ടം ഫ്രൈ മാത്രമേ കഴിക്കൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെ നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു പൊടിക്ക് ചൊറുക്ക ചേർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ശ്രീകൂട്ടനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രീകൂട്ടനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകൂട്ടനെ മേട്ടനുള്ളതവർക്ക് വറുത്ത മീനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഉപ്പിടുക മുളക് പൊടി ഇടുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മീൻ വർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശ്രീകൂട്ടനെ ആടുന്ന അങ്ങനെ ഓവറായിട്ടുള്ള മസാല ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും മുളകും മാത്രം തിരുമ്പിയിട്ട് നമുക്കിത് വറക്കാൻ വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിച്ചോളും പിന്നെ ശ്രീകൂട്ടന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേണ്ടല്ലോ മേരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വറക്കാനുള്ള പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പം മീൻ വറക്കാനും കിട്ടി വയ്ക്കാനും കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചട്ടി വയ്ക്കുക ചട്ടി ചൂടാക്കുക ചട്ടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി നല്ല കനമുള്ള ഉരുളിയോ മറ്റോ നമുക്ക് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ താ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ വെച്ച സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുള്ളി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ സവോള എനിക്ക് എളുപ്പത്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വഴന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഒരു സവോള ഒരു കുഞ്ഞു സവോള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറോ ചെറുള്ളി എടുത്തിട്ടാലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കൃഷ്ണ ഇഞ്ചിയും മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടാം കേട്ടോ അപ്പം കറിവേപ്പിൻ്റെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് വഴണ്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വേപ്പിൻ്റെ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മുരിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല തീ കുറവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാം പാൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാല് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കുക ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മാങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ആ പച്ചമണൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ മീൻ ചേർത്ത് തിളച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കട്ടി ചാറാണ് കേട്ടോ മാങ്ങയ്ക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മീൻ കഴിക്കേണ്ടത് അതിനോട് മീൻ ഉണ്ടായക്കാളും മുന്നേ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കാണ് കേട്ടോ അപാരം അപാരം ഇത് മതി കയറിക്കി ഇതിൽ മീനൊന്നും ഇടണമെന്നില്ല ഗം
പറ്റുമ്പോൾ ചാർത്തിരി മുടി കുറയും നമുക്കൊന്ന് ഇനിയൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ആ മീൻ വേവാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് തിളക്കുമ്പോ തിളക്കലുണ്ട ഇതൊക്കെ അറിയ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം തിളക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരി പരിപ്പുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താ നല്ല കട്ടി പാലാണ് നല്ല മധുരമുള്ള തേങ്ങയുടെ പാലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നേരമൊന്നും നമ്മളൊന്ന് തിളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഒരുപാട് തിളക്കുകയും വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കണം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പണി പാടും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം പൊടിക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വഴിയില്ല മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ മാങ്ങയ്ക്കൊക്കെ പിടിച്ച തക്കാളിക്കൊക്കെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ മതി കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് ഓഫാക്കാം തിളച്ചു നമുക്കിനി ഇത് ഓഫാക്കാം കാരണം ചട്ടിയിലെ ചൂട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായ ടൈമിൽ എന്തായാലും നല്ലതാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിറക്കി വെക്കാം ഉള്ളി കാച്ചണം ഉള്ളി കാച്ചാനായിട്ട് ഇതാ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കരിയാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണ എടുത്ത് നമ്മുടെ മീൻ ചാറിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചാൽ കൊടുക്കാം വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ചൂടുണ്ടതല്ല എങ്ങനെ ഇരുന്നത് ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണോ വേറെ 